醒来，越上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，被回忆成败，在这时间的某处，曾经真实存在。我先出去打个电话啊！你先去。你这个东西它不适合我的操作。我是小白，对不起对不起，我刚刚战队有急事，一忙起来我什么都给忘记了，而且我手机刚刚调了静音。啊、小白，我手机调静音了，我真的没有看到你的信息。没事的，工作要紧。我看到王浩的朋友圈，知道你们在加班，特意给你们带了吃的过来。还行，我们继续开会了。我想说，老大。哦，小白在啊。我给大家买了点吃的。哦，谢谢啊 ，T S P 的兄弟，谢谢你。要谢就谢爱情吧，爱情，那先上去开会吧，大家等着你们。小白，我知道，你接着忙吧，记得多吃一点。走吧，老大。走。来，使得脏衣服又倒一桶，加油。不是吧？我们就把他的西服上绣了一朵花，至于让我们洗他全部的脏衣服吗？累死我了！这么累吗？应该还好吧，常常都在洗。我跟你这个家务狂人没什么好讲的，队长，你快回来镇压沈哲这只公孔雀吧。说到队长，他最近是不是心情不好？能心情好吗？女神不理他。女神？谁啊？跟你说你也不知道。不如我先去看看队长回来了没？那这些衣服就全交给你了。啊。
酒气啊，酒气啊！老大，我想帮小米找一个副操作手，好跟他一起打配合。对啊，是个好办法。有人选了吗？嗯。小白，我刚刚忙完。嗯，对不起啊，我今天让你等我这么久。没事儿，我知道的嘛。你是担心小米？谢谢你，小白。可惜啊，我今天没有吃到你给我买的冰淇淋。那，你还想吃吗？现在啊。小白，你怎么还没回去啊？我走了，你怎么吃到这个冰淇淋啊？还好没画完，最后一根川崎限定口味。小米的家训有进展吗？嗯，找到匹配机型，做了针对性训练计划。小白，你知道吗？我刚认识小米的时候，他是那么意气风发，反应力和操作精准度都在行业前列。但现在，时间真的很残忍。别怕，这就是竞技运动的残酷。小白，其实我最近想了很多，我特别担心我们的交往会牵扯你过多的精力，妨碍你的发展。毕竟每位选手的职业黄金期就那么几年。你怎么会这么想？你带给我的从来都只有正面影响。三年前，难以对手的身份和你同台竞技，就让我热血沸腾。现在也是。只要想到你和我同在这个行业里，我就永远不会丧失动力。可是，你还记得我在福利加倍之前给你写的那句话吗？既是对手，也是朋友。嗯，我相信我们可以做彼此。最强的对手。嗯，我们全国赛一决高下。嗯，要不要蛋高一点？好呀。一、二，飞喽！行啊，无论你忙到多晚，我都会等你的。碰撞不停，有你的每一天，无言消失不见。
我本来以为我们战队提升已经够大的了，看看他们也没少下功夫呀。嗯，联赛马上就开始了，都亮出底牌了。如果是这样的话，小米的状态，总决赛悬。对了，我那天跟老大提议，想帮小米找一个副操作手。副操？有人选了吗？今年新人王，陶启涛，看看吧。今年的新人王给小米做副操，他能愿意吗？如果他足够厉害，小米也可以给他做副操。但是，我还得好好考虑考虑。晶晶，艾青姐，有人找你。请他进来。说曹操，曹操到。你好，陶启涛。你知道我？我想没有人会不知道今年的新人王。幸会，钢琴手艾青。你好，华弟。你好。请坐吧。我想单独跟你说两句。公式，如果是公式的话，可以直接讲。坐吧。我想让你做我领队。我。对，你。可是，我是 SP 的领队。当初的 solo 战队有三员大将：王浩、你和韩湘言。如今王浩带领 SP， 韩湘言带领 KK， 难道你不想拥有自己的战队吗？那我为什么要接受你的邀请？你得给我个理由吧。我是今年积分增长最快的选手，只要给我时间，我可以迅速进入积分前五。一个团队会有很多不同的成员，你一个人强。不代表大家都强。那我可以带动他们。那不一定。我可以。可是我看到的，到目前为止，你们团队表现远远低于你个人表现。想要合作，也不是没有办法。什么办法？加入 SP， 你是说 SP 收编我们？不是你们，而是你。不可能，我是不会离开我们战队的。他们都是我兄弟，我绝对不会抛弃我的兄弟们。可是据我所知，你们战队本来就没有一个稳定的赞助商，而且今年联赛也止步于此，能不能挺过这个赛季，都不一定了。我们战队是不会解散的。那需要你们用成绩来说话。成绩，我看 SP 最近的比赛也很一般。但是我们是 SP， 冠军队的储备和底蕴，不是几次失利就可以通通抹平的。而且我相信，本次赛季我们 SP 战队一定会是冠军。好啊，那就祝你们夺冠了，我们再谈吧。这么拽啊！哎，你真打算收编他们？这个陶奇涛确实很有天赋，但是他那些队员，对于我们 SP 的标准来说，也确实差了很多。这么冷血吗？这不叫冷血。这叫公事公办。好，李志 girl， 你说了算，行不行？走吧，我们去看一下其他队员准备的怎样了。马上就要办决赛了。
又在防空啊？你怎么知道我在这儿啊？这么多年了，我这习惯就一直没变过。我第一次比赛的时候紧张到了不知所措，只好什么都不想，后来就慢慢成了习惯了。比赛之前，放空自己。我记得我们第一次打比赛就是这个场馆吧？对，现在是半决赛，接下来就是决赛。我相信你一定可以的，爱情。这把我不能掉链子 ，SP 必须赢。我相信你，一直都相信。好了，走吧，该进场了。爱情。我一定会漂亮的结束这场比赛的。我相信你。走你干嘛把脸弄那么高、啊？过敏了，又过敏。你还真是啊，每年准时发。正好，你可以借这个，明天跟爱情撒个娇。撒什么娇啊？你怎么那么不懂情趣呢？你看啊，我是你，你是爱情。我说，爱情，我过敏了。爱情会怎么回答？多喝热水啊！他会说：“你为什么过敏？”这个时候你就要说：“我浑身很痒，需要你帮我擦药才能好。”懂了没有？但是我自己也能擦呀。漂亮，但我没说。怎么看比赛啊？比赛有什么特别好看的地方吗？小米啊，他是这个圈子里的老选手了，他的经验非常丰富，尤其是走位，这可以帮他避免掉很多不必要的攻击。走位，我本来就会啊。而且他这次跟滑梯搭档，他们两个人的默契出了名的好，他们的实力又会上升一个台阶。我告诉你啊，两个人再有默契，也比不上一个人强无敌。行了，别操心了，来把游戏，轻松一下。这一百五十关，我真的是服了，太。看到 S P 战队首次启用了双操作手阵容，究竟小米和滑梯是否能配合默契，我们拭目以待。漂亮！哎，如释重负了吧你？这下可以回家好好睡一觉了。感觉有点力不从心了。毕竟年龄到了，开什么玩笑？你可是创世 solo。说实话，这是我这段时间里最开心的一天。今天是我人生当中最后一场职业赛。他说什么？我决定退役了。谢谢大家。队长，你们看比赛了吗？我的天哪，小米宣布退役了。啊？他刚打完比赛，采访他的时候突然就宣布了。这是要闹哪出啊？他这番话，肯定比赛前就想好了。那发生这种事情，最难受的应该是爱情了吧？队长，你要出去啊？嗯。什么意思啊你啊？
对不起，对不起就完了是吧？啊！撒手！撒手！小敏，你为什么突然要退役啊？我继续下去只会拖累大家。拖累？什么叫拖累？啊！刚刚赢了，照这个节奏，我们是可以拿到决赛的，我们可以拿冠军的，小敏。你记得你之前陪我练过多少次吗？几乎整个 SP 的人都陪着我没日没夜的家训。难道我以后每一次比赛都要这样吗 ？SP 耗不起。陪你练是为了什么呀？啊？陪你练为了什么呀？小米哥，那你也不用退役啊。对呀、啊，我们都会陪着你的。考虑清楚了。我光荣退役呀、啊，你们该替我高兴的呀，啊？干嘛？我走了你就不用这么累了，天天加班加点的陪着我在 SP 号，你早晚把自己耗成黄脸婆的。对不起，小敏。不是你们一个一个都在干嘛呀？小敏，你听我说，给我一次机会，好好劝劝你。老大，小敏，你让我洒脱一次不好吗？说好不散吧。明天一起喝酒，庆祝我光荣退役。先这样。你记得你之前陪我练过多少次吗？几乎整个 SP 的人都陪着我没日没夜的家训。难道我以后每一次比赛都要这样吗 ？SP 耗不起。陪你练是为了什么呀？啊？陪你练为了什么呀？我走了你就不用这么累了，天天加班加点的陪着我在 SP 号，你早晚把自己耗成黄脸婆的。我去陪老帅哥吃饭。
。幸亏我身边一直还有他，那个只属于我的少年。不是说你想见我吗？我是想见你，啊。但是我没有想到你这么快就来了。没有人真的想离开，大家都是迫不得已。运动员都有这么一天，我也一样。都一样。好了，不哭了，我们回家。嗯。进来吧。我姐去我爸那儿了。啊。我给你倒点水喝。啊，行。哦，对了，你吃饭没有？晚上大家给小米送行，都很失落，都没怎么吃东西。那我给你做你吃的吧。你会做饭啊？我试试。你真的会做啊？一碗面难不倒我吗？你要不去外边等我吧，这儿油烟大，一会儿我做好了告诉你。嗯，呃，那我先去换身衣服。嗯。做，我，那你去睡吧，睡死你！注意。喂，周一啊。喂，队长，怎么了？我呢，就是有一个小问题，我想想请教一下你，这个面条啊，它应该怎么做呢？吃面了，来啦！好香啊！尝尝。嗯，好吃啊！你应该真的是饿了，赶紧吃。真的很好吃。其实
，这是我第一次做面。那你为什么做这么好吃啊？因为我加了一点特殊的东西在里面。特殊的东西，嗯，什么东西啊？周一的经验啊，我特地打电话请教了他，他把他二十多年的做面经验都传授给我了。来，赶紧吃。你怎么了？啊，没事。可是我看你脖子红红的，你是不是过敏了？老毛病啊，没事，吃吧。你等我一下，去拿药膏。这是什么呀？这个就是去过敏的膏药啊，你坐这儿。哎，我，我还是回俱乐部，让九七帮我涂吧。你现在过敏这么严重，我是你女朋友，你不让我涂，你非得回去让九七涂你这个是季节性过敏，还是吃什么东西会过敏啊？啊，季节性的，每年这个时候都会长。那会很严重吗？还好，今年还好。你下次再过敏的时候千万不要挠，越挠越严重。你后面都是。我怎么都得要看看才放心。妈，这这你你们这是这这这这这啊！半无白他过敏了，我帮他涂药呢。涂药呢？叔叔好。嗯，好。你们过来，怎么也不跟我说一声？你。说话，多久了？嗯，有一段时间了。可以呀、啊，有奶夫之风，不错。五百啊，啊，你能跟叔叔说说刚才是什么情况吗？没，没什么情况呀。啊？哦哦，我过敏了。他帮我擦药了。是啊，爸，我刚不是跟你说了吗？你闭嘴！真过敏吗？你看。行，咱俩聊聊啊。叔叔，请坐。嗯。这是我闺女家，你坐。啊。你倒是给我发个微信号，给你打掩护。我怎么知道你刚爸突然就回来了？我说吴白啊，啊，后面还有什么事儿吗？啊，爸，吴白，等会儿
回去还有事儿呢，着急回去，是吧，五百？你就说你有事儿，你赶紧回去吧。你着急回去吗？不着急，不着急。好，那咱俩小酌两杯。姐姐，去把厨房酒给我拿来。黄酒吧。你确定他可以吗？爸，吴白他过敏了，他不能喝酒。过敏喝不了吗？哎呀，喝不了，你过敏了，你喝不了。我没问题，没问题。那，得嘞。他真的过敏，不能喝酒。吴白，叔叔再给你擦一点。哎，我我突然好多了。好了，嗯，好多了，啊。好多了，可以喝了。啊，先吃饭。哎，爸，尝尝这个，这是我爸亲自炒的啊。我爸做饭特别好吃，你快尝尝。这个这个这个西红柿炒鸡蛋是它的绝技，吃吧。那个来吧，喝酒。来，五百。来，五百，咱俩走一个。哦。点喝，你吃点来。来。家里几口人呢？国内的话，我表哥是我俱乐部老板，我外公也在国内，不过是来探亲的，下个月就回去。我父母常年在挪威生活。哎，吃吃啊！不知道你父母对女方年龄比男方大这件事情怎么看呢？哎呀，爸，这吃饭呢，你问这么一堆问题，你刁然不口啊？我吃饭，吃饭，吃饭。我们家静静的事情，你知道了吧？知道。我就一直在担心啊。这对方家长那关有问题，果然给我猜着了。我妹是我妹，我是我。是啊，爸，我跟我姐情况不一样。没你们俩什么事儿。我在问吴白呢。我父母比较开明，他们尊重我的选择。那你和我们家晴这事儿，你是怎么想的？有什么打算呢？叔叔，我不太会说话，但我是认真的小白，咱俩干一个！啊，准备叫上小白了。好，爽快，来，酒瓶，来，你快吃点菜。这就对了，小白啊，这样才爽，是不是？走一个。你慢点喝，慢点，慢点，慢点，好辣呀！哎呀，漂亮，你小子不错，来。多吃一点，嗯，我爱吃鸡蛋。你这太瘦不行，得多吃一点啊！叔叔你也吃啊，是啊。
告诉你秘密啊，<笑>我们家青青小的时候洗完澡就喜欢光着屁股乱跑。<笑>哎呀，爸，你跟他说这些干什么呀？<笑>哎呀，你说小时候、呃、别人家的孩子都是洋娃娃、小裙子，哎，他喜欢什么呀？他喜欢变形金刚、机器人。我都担心这到底是男孩还是女孩啊！杨叔，这边我敬你。什么叔叔呀，小哥，大不了你几岁。从今往后啊，咱俩就亲兄弟啊，亲兄弟。来，大郎，嗯，好的哥。慢点，都慢点喝。哎，告诉你啊，以后你们俩吵架，就告诉哥，哥给你支招。五百喊大哥，他不冲你叔叔了。嗯，你别现在乐话，下一个就是沈哲了。哎，爸，这喝了一顿酒就拜把子了。哎呀，你懂什么呀？我第一次见小白的时候，我就知道，这小白是特别踏实诚实的孩子。什么孩子啊？咱们兄弟是不是？啊，冲我哥这句话，哎、我干了，我干了，干干干干。哇，红叶红叶，要塞了呀！哥哥，这样必须把脸了。哎，好。哎呀，都别光干喝酒了啊！哎呀，红叶红叶，别喝别喝，别喝。我承认自己有过担忧和胆怯，也会畏缩、逃避。这一切都是因为我喜欢你，也正是因为我喜欢你，所以我决定不再担忧、胆怯，也不再逃避。如果你能看见我的眼中，你是云层之上的闪烁星空。如果你能看见我的眼中，有多少汪洋大海里的梦还在心动？我并不需要你看到，是吹起的隧道。在人海，有个青涩的男孩，等你走上这舞台，看着你的侧脸，转弯一个誓言，有一天我也要让你期待。也许你会惊讶，也许你不说话，没关系，我在，我明白。直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在，不放手。我会在。